Hola de nuevo y bienvenidos a otro tutorial de Construct 3. En este tutorial vamos a ver cómo hacer un selector de niveles que ha pedido un, un alguien en YouTube. Sé que tengo varios pendientes, voy a ir haciendo poco a poco. Y vamos a hacer un selector de niveles, a ver, voy a poner esto aquí ya, en el que vamos a elegir el nivel en el que estamos y que poder volver a jugar los niveles anteriores que ya hemos desbloqueado. Vale, simplemente he preparado esto para hacer el tutorial no he hecho nada, simplemente he puesto este sprite aquí este es el mismo sprite todo, vamos a ver lo que tiene dos frames el frame bloqueado y el frame cuando está desbloqueado luego hay muchas formas de hacer este tipo de cosas yo voy a explicar una que creo que es sencilla ¿eh? yo suelo hacer estas cosas con array pero entiendo que el array a lo mejor sobre todo a los más nuevos los puede saturar un poco entonces vamos a hacerlo simplemente con variables para que veáis una forma de hacerlo Bien, como digo, tenemos este sprite que va a simular los niveles que tenemos. Le he puesto aquí un texto que es el mismo, simplemente para saber qué nivel es. He creado seis niveles que son iguales, ¿vale? Nivel 1, nivel 2, así hasta el 6. Y este es el personaje, esto simplemente para saber en qué nivel estamos. Y hay un sprite que he creado que nos va a hacer de fin de nivel para decirnos cuándo podemos pasar al siguiente nivel. Un fin de fase, digamos. Y nada, básicamente eso, el texto este que nos pondrá aquí, pues nada, que elijamos nivel y he añadido el touch y local storage para al final poder guardarlo entre sesiones. Para que si cerramos el juego y volvemos, que podamos que nos salgan los que ya tenemos desbloqueados. Así que vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es añadir en el, en el event set del selector, en realidad da igual porque va a ser una variable global, añadimos una variable global y la vamos a llamar control de nivel. Bueno, podéis poner el nombre que queráis. Yo le voy a poner control de nivel. Y la voy a inicializar a 1. ¿vale? Su valor por defecto va a ser 1. ¿Por qué 1? Porque vamos a añadir al sprite de, de las casillas estas de los niveles, le vamos a añadir una variable local para saber si ese nivel está desbloqueado o no. Entonces le vamos a decir nivel actual, por ejemplo. Vamos a poner, poner el nombre que queráis, da lo mismo. Entonces, como esto es el mismo sprite, este y este y este es exactamente el mismo sprite, como veis todos tienen su variable local a cero. Vamos a poner a cada uno la variable que le corresponde. Entonces, este sería el nivel 1, este sería el nivel 2, este sería el nivel 3, nivel 4, 5 no, 4, este el nivel 5 y este el nivel 6. Como veis, ya cada sprite tiene su variable local acorde a su nivel. 4, 5 y 6. Ahora veréis por qué todo esto. Y también vamos a hacer en, en los niveles al sprite este que he puesto, que es el fin de fase. Ya depende de cada juego, cuando se pase la fase o no, tendréis que poner algo para, para saberlo. Ya, ya os digo que hay muchas formas de hacer esto y... y Depende mucho de qué tipo de juegos hagáis, ¿vale? Aquí se supone que cuando llegamos aquí pasamos el nivel. Entonces vamos a usar esto como chivato. Y a esto le voy a añadir otra variable. A este sprite. Le voy a poner control, por ejemplo. Sí, control. En realidad el nombre da lo mismo. Y en esto vamos a hacer igual que en los niveles, igual que aquí en el select. Pero aquí en vez, en vez ser nivel 1... ¿Vale? Su variable local, en vez de ser 1, que es el nivel en el que estamos, valdrá nivel 2. Porque nos va a avisar de que ya podemos jugar el nivel 2. Entonces, si nos vamos al nivel 2, el mismo sprite, porque es el mismo que el anterior, que, que se ha puesto a 0 por defecto, pues nos dirá que nos vamos al nivel 3, en el nivel 3 nos dirá que nos vamos al nivel 4, y así hasta el 6. En el 4 que nos vamos al 5, y en el 5 que nos vamos al 6. Selecciono el sprite y le pongo que vale 6. Vale, ahora veréis por qué todo esto. Bien, vamos a empezar. Lo primero, cuando arrancamos el juego, si yo lo arranco ahora sí, simplemente saldrán todos bloqueados. ¿Veis? Salen todos los niveles bloqueados. ¿Por qué salen todos los niveles bloqueados? Pues porque aún no le hemos dicho nada y está el frame por defecto está ahí. Y diréis, ¿qué mierda es la jarrita esta que hay aquí? Pues la jarrita esa la voy a quitar ya. Uh, ¿Aún se ve? Ya no se ve. 
Simplemente está ahí porque estoy utilizando el mismo programa que uso para hacer los directos en stream. En Twitch, perdón. Y pues mira, así me ahorro trabajo, lo hago todo aquí. Bien, seguimos. Eh, como hemos dicho, aparecen todos bloqueados porque tiene esto tiene una animación de dos frames, como hemos dicho antes, que no corre. La vamos a controlar nosotros. La, la velocidad es cero. Bien, pues vamos a empezar. Vamos a decirle... Recordar que la, varia, la variable global que nos va a controlar todo el proceso este de niveles vale 1, quiere decir que el nivel 1 siempre va a estar desbloqueado. Entonces aquí, al empezar, empezar la pantalla, le vamos a decir que recorra todos los sprites, vamos a añadir un subevento, que por cada sprite, por cada sprite de nivel, un foreage, por cada spray, esto es para ahorrarnos fallos, ¿vale? Porque son todos el mismo spray. Por cada spray, le vamos a decir que si la variable local de ese sprite, compare variable, eh, control de nivel, no, no, por cada spray, de la variable local de, de ese mismo spray, ¿vale? De por cada iconito de estos de los niveles, comparamos su variable local, que es nivel actual. Si es menor o igual, que el control de nivel, que es la variable eh, global, que es esta de aquí, si es menor o igual, quiere decir que estará desbloqueado. Por lo tanto, su frame será 1. Eh, el set frame valdrá 1. ¿Por qué valdrá 1? Porque el frame 1 es la pantalla desbloqueada y el frame 0 es bloqueada. Por lo tanto, como la variable ya vale 1, si yo ahora arranco el juego, el primer nivel aparecerá desbloqueado. Vamos a verlo. Pues como veis, el primer nivel está, está desbloqueado y los demás bloqueados. ¿Vale? Esto quiere decir que de momento esto funciona. Bien. Ahora vamos a hacer... Vamos a ir poco a poco. Vamos a decirle aquí que cuando pulsemos en un nivel... Eh, nos lleve a ese nivel siempre y cuando esté desbloqueado ¿cómo hacemos esto? Eh, como veis aquí yo he puesto todos los niveles acabados en un número esto es muy importante que se llamen todos igual y acaben en un número para controlar el nivel en el que estamos o al que nos va a llevar ¿Vale? esto ya lo explico en algún otro tutorial de no me acuerdo de qué pero expliqué lo, 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 lo fácil para hacer las cosas con esto como he dicho, yo lo de los niveles lo suelo hacer con Array, pero esto pienso que es más fácil de entender. Entonces, todos los niveles tienen el mismo nombre y acaban en un número distinto, depende del nivel. Bien, entonces yo aquí le voy a decir que cuando yo pulse eh, un objeto, en este caso el selector de niveles, un subevento, si ese objeto está en el frame 1, es decir, que está desbloqueado, compare frame es igual a 1, o sea, es igual a... Sí, a 1. ¿Vale? Si yo pulso el objeto y su frame es igual a 1, quiere decir que está desbloqueado. Pero tenemos que decirle a qué pantalla nos va a llevar ese frame. Y para eso vamos a usar la misma variable local de, de, del iconito este de, de las pantallas. Entonces, si el frame es igual a 1, le vamos a decir al sistema que nos lleve Goto Layout, pero en vez de este que es el normal, aquí Goto Layout y le dices el nivel que es, pero como son varios, no es el mismo le decimos que nos lleva a un nivel, pero lo vamos a buscar por nombre entonces, el Layout se va a llamar como tenemos aquí, N, yo en este caso se llama N guión bajo y faltaría el número, y el número lo vamos a coger de la misma variable del Sprite del Sprite dibujos no sé por qué lo he llamado dibujos, eh, de su misma variable de nivel actual. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo pulso al objeto, si la animación frame es 1 que está desbloqueado, nos va a llevar a la, a la, a la layout n, guión, y el número de esta variable local que hay aquí. Entonces, si yo pulso al nivel 1, nos va a llevar al nivel 1, que es el único que tenemos desbloqueado. Vamos a comprobar si esto funciona. Puede parecer un poco lioso, pero... Es más fácil de lo que parece. Si yo ahora pulso el 5, el 6 o el 3, como veis, estoy pulsando, no pasa nada. Si yo pulso el 1, chachán, me lleva aquí al nivel 1. Porque está desbloqueado y le hemos dicho que nos lleve al, al, al nivel y que coja el número del nivel de la variable. 
de la variable local del objeto. Ahora vamos a hacer que podamos ir sumando niveles. ¿Vale? Cada vez que llegamos aquí, nos va a desbloquear el siguiente nivel. Pim, 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 pim. Bien. Eh, yo estas cosas soy partidario de hacerlo en un event set suelto y después meter el event set en todos los niveles. Más si son muchos niveles. En este caso, para el tutorial, lo voy a hacer por cada nivel, que sea un poquito más pesado. Entonces, si yo estoy en el nivel 1, le voy a decir luego esto es copiar código. Una vez que lo tengamos en uno, tiene que funcionar en todos. Que cuando nuestro héroe colisione con otro objeto, en este caso el chivato verde que le hemos puesto al fin de nivel, van a pasar varias cosas. Primero, le añadimos un subevento y le decimos que si la variable local de ese nivel es mayor que la variable global que nosotros hemos puesto antes de control de nivel, esta de aquí, ¿Vale? Si es mayor, le igualamos la variable. Es decir, la variable global de control de nivel, como veis, va a valer la que tenga eh, la variable local de, del fin de, de pantalla. ¿Qué quiere decir con esto? Recordar que en el nivel 1 le hemos dicho que control vale 2. Entonces, cuando choquemos, aquí, eh, como la variable global, que es esta, vale 1... Aquí, al ser, al ser mayor la del chivato, entonces nos pondrá la, la variable global, nos la pondrá a 2. Por eso el nivel 1 le hemos puesto que valga 2, para que nos desbloquee el nivel 2. ¿Vale? Espero que se haya entendido. De todas maneras, como ahora voy a copiar y pegar, copiar y pegar, nada más por repetición se tiene que quedar. Eh, bien. Entonces, nos coge el nivel y que nos lleve otra vez al menú. Entonces, goto layout, y aquí sí que podemos decirle que nos lleve al menú, aquí en el goto layout normal, porque vamos a volver al menú de seleccionar, al menú select. Entonces, cuando hagamos esto, iremos al menú select y se nos habrá desbloqueado la segunda pantalla. Eso es la teoría. Vamos a ver si funciona. Bien, vamos aquí, voy a poner esto. Tenemos el nivel 1, nada más desbloqueado. Los demás, si yo clico, no hace nada. Si voy al 1, empezamos a jugar al nivel 1. Vamos a llegar al cuadrito verde y como veis nos devuelvo otra vez al menú, al menú de seleccionar y el nivel 2 lo tenemos desbloqueado. Si yo ahora pincho aquí en el 4, el 5, el 6 o el 3 no va. Si yo pincho al 1, me vuelve a llevar al 1, ¿vale? Porque está desbloqueado. Vale, y ahora aquí como vemos ya tenemos un fallo. ¿Por qué es este fallo? Voy a explicarlo ya antes de continuar. Porque aquí le hemos dicho... ¿Vale? Que nos lleve al, al seleccionar siempre y cuando el control sea mayor que control de nivel. Pero como aquí lo hemos igualado, al, al ser el mismo ya no nos lleva. Por lo tanto, simplemente pongo un subevento en blanco y pase lo que pase aquí, nos va a llevar al, al menú seleccionar. Ahora sí que debe funcionar. Estos son pequeños fallos que uno no se da cuenta, pero después te amargan la asistencia. Bien, empezamos otra vez. Está todo desbloqueado menos el 1. Nos vamos al 1. Vamos a ir al cuadrito verde, nos lleva otra vez al menú seleccionar y vemos que tenemos el 2 desbloqueado ya. El 1 y el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6 no van. Yo voy al 1 otra vez y me vuelvo a llevar al nivel 1. Y va a estar solo el 2 desbloqueado. Si yo ahora me voy al nivel 2, me lleva al nivel 2 porque está desbloqueado y le hemos dicho que no lo busque por nombre. Recordad lo importante. Aquí no hace nada, ¿por qué? Porque no le hemos puesto aún el event set, que es lo que os he dicho antes. Por lo tanto, esto es repetición. Esto es lo mismo en todos los event sets. Por eso es bueno ponerlo en uno y que lo repita en todos. Pero, como es un tutorial, pues vamos a hacerlo uno a uno. Simplemente voy a copiar y pegar. Control C. Vamos al nivel 2. Y exactamente lo mismo. Solo que aquí, en el nivel 2, como esto vale 3, ¿vale? pues le hemos dicho que si es menor la variable global, que la ponga al, nivel, al control de nivel, que es el, el, el sprite este verde. Entonces aquí nos pondrá el 3. Y en el 3 lo mismo. Eh, pegar. Es que es el mismo código en todos. 4, 5. Y en el 6. Voy a pegar, pero en el 6 ya no nos tiene que añadir nivel porque es el último nivel en teoría. Entonces en el 6 esto lo puedo, lo puedo cachar en el último nivel y simplemente que nos lleva al menú seleccionar. Porque ya estará desbloqueado. Si tiene 100 niveles, pues en el 100 es el que no tiene que hacerlo. 
Entonces vamos a ver si esto funciona. En teoría el método está hecho, pero ahora veremos lo de local storage para que se guarde entre sesiones. Bien, vamos a correrlo. Como veis está todo bloqueado. Y ahora me voy al nivel 1, nos vamos al nivel 1, avanzamos. Con el monigote, se nos desbloquea el 2. Me voy al 2, avanzamos con el monigote y como veis se me ha desbloqueado el 3. 4, 5, el 6 no va. Yo puedo irme al 3, ¿lo veis? Estamos ya en el 3. Se me bloquea el 4, vamos a comprobar que funcionen todos. El 5, en el 6 no puedo, pero el 5 sí. Y el 6 desbloqueado. Y este es el 6. Y el 6 simplemente nos llevará al. Porque ya es el final. Otra vez al menú. Este ya yo puedo jugar el que quiera. Si me quiero ir al 4, me voy al 4. Y cuando acabe, me llevará otra vez al menú. Pues ya los tengo todos desbloqueados. El problema de esto. Como bueno, problema no. Lo que pasa ahora mismo es que no se guarda entre sesiones. Si ahora lo vuelvo a correr, vuelven a aparecer todos desbloqueados. Entonces vamos a ver el uso de local storage para esto. Eh, local Storage, como ya he explicado en otros en otros tutoriales, es asincrónico. Quiere decir que no se hace instantáneo, tarda un tiempo. No mucho, suele ser rápido, pero no es, no es al instante cuando dices algo como cuando cambias una variable, un frame, no, no, es, no funciona así. Eh, mi consejo, o lo que yo hago por lo menos, tener siempre un layout de inicio, voy a añadirlo aquí, vale, este vamos a hacer, voy a poner inicio, en el que cargáis vuestros logos o todas las toda la mierdas que queráis y aquí ya carguéis todos los local storage que, te, que tengáis eh, sobre todo porque a partir de aquí ya trabajamos con la variable simplemente en el de inicio le vamos a decir si existe, si es la primera partida o no para saberlo para cargar la variable el valor que tenga ¿vale? la variable de esta global para ver si la tiene que coger del local storage o es la primera vez que se juega por lo tanto Vamos a hacerlo en un momentito. Aquí eh, voy a renombrarlo. Este es el event set de inicio. Y así ya lo veis completo. Entonces, en el event set de inicio, vamos a decirle que cuando arranque el, el, el layout, este es el primero, mmm, on start layout, vamos a comprobar si existe eh, 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 check item. Existe, no sé cómo estará en castellano, podéis poner coche en castellano, ¿vale? Que es esto, chequear si existe eh, el ítem y la llave, pues el nombre que queramos ponerle. Le vamos a poner nivel tutor del tutorial. Entonces, si vamos a comprobar si existe la llave. Le decimos aquí ahora, a local storage. Si la llave, esto, el orden da un poco igual, pero hay que hacer todo esto. Si la llave. Eh, Is missing, si no existe, que ya ves la que no existe, la de nivel tuto. Nivel, muy importante escribir los nombres igual, si no, no irá. Nivel tuto, nivel tuto. Si no existe, ¿vale? Simplemente la creamos. Eh, set item. Eh, nivel tuto, ¿vale? Esto es por si no existe. Si es la primera partida, evidentemente no va a existir. Le damos un valor y le vamos a dar el valor, el valor del control de nivel, que es la variable global. ¿Vale? Entonces valdría 1 de inicio, que es el nivel 1. Esto si no lo encuentra. Ahora, si sí que existe, on item exit, eh, el ítem de la llave de nivel tuto. ¿Vale? Si sí que existe, entonces la recuperamos. Eh, Getite Recuperamos nivel tuto Esto lo he explicado ya en varios tutoriales El tema de local storage ¿vale? esto, Todo esto solo hay que hacerlo una vez Luego basta con recuperar la llave Por eso yo siempre recomiendo hacerlo En la primera pantalla que tengáis de presentación O lo que sea Para no tener que hacerlo en el menú por ejemplo Vale Si sí que existe lo, lo recuperamos, lo, lo, lo cogemos. Una vez cogido, un ítem get, ¿vale? Cuando cogemos el ítem, porque sí que existe, tengo la X, eh, era nivel tuto. Nivel tuto. Eh, 
vale, un ítem gel, vale, aquí lo cogemos y cuando lo cogemos la variable global de control de nivel va a valer el valor de la llave que acabamos de escoger ítem value vale, esto es se ve un poco lioso pero es muy sencillo empezamos, preguntamos si, si existe la llave que no existe, la creamos y le ponemos el valor de control de nivel, que valdría 1. Estamos empezando, o sea que no hay que tocar nada. Que sí que existe, la recuperamos. Y cuando la recuperemos, le damos a la variable control de nivel el valor de local storage. Que luego, ahora hay que guardarlo en el juego. Ahora os explicaré cómo. Bien, pues esto ya está. Entonces aquí simplemente vamos a decirle que una vez que termine todo... Eh, on al get, on al set, vale. Cuando hemos cuando está todo completo, vamos a ponerle un or. Le ponemos otra condición. O está todo cogido. Pues simplemente que nos lleve al menú de al, al de selector de menú. Al layout de selector de menú. Go to layout, select. Vale, entonces. Aquí en inicio cargaríamos nuestro logo y demás pamplinas y cuando acabe de cargarlo todo y, y tengamos ya esto que se haya cargado, ¿vale? O bien se haya cargado o se haya completado, nos vamos al, al menú de GoToSelect. Aquí, bueno, el Ort, podemos quitárselo, debe funcionar. Eh, a ver cómo quitaba yo el Ort aquí. El Ort. han cambiado esto vaya no me acuerdo cómo quitar el oro oh, no. control z vale un alzer completo la misma condición cuando estén todos completos y todos esto no bueno, la otra manera, no me acuerdo si lo hice la, la otra vez. A ver, aquí un insert complete. Condición. Ah, pues no. Bueno, vamos a bajarlo así, así funciona. Vale, voy a guardar. Bien, cuando los ha conseguido todos, están todos completos, nos vamos a seleccionar. Vale, estamos aquí en seleccionar. Aquí, en seleccionar. Ahora en seleccionar, ya estamos trabajando sobre la variable control de nivel, ¿vale? Que la hemos recuperado en caso de que se haya jugado ya en, el, en la pantalla de inicio, en esta. Entonces, va, tenemos que decirle aquí, cada vez que empiece el layout, le vamos a recuperar, eh, vamos a recoger el ítem de... Hostia, no me acuerdo el nombre. A ver, ¿veis por qué es importante el nombre? nivel tuto, vale entonces aquí cada vez que empecemos simplemente recuperamos nivel tuto get item nivel tuto vale, nivel tuto patatín patatán portar y un tal ok eh, y le vamos a poner aquí un evento de, y le decimos que si comparar una llave como, es que aquí solo tenemos una solo tenemos una y después os puede dar errores si uséis más puede dar errores si usáis más entonces a ver cómo os lo explico vale, vamos a hacerlo así para que no tengáis error entonces le decimos aquí con ítem head que cuando tengamos el, el esto recuperado, que aquí lo tenemos seguro porque o ha sido creado o ya estaba, el de nivel tuto. Vale, una vez que lo cogemos, aquí lo cogemos, una vez que lo cogemos, un subevento y lo comparamos. Le decimos compare valor. Si su valor es menor el control de nivel, la variable global simplemente lo ponemos a, al mismo valor eh, set item mm, 
como era nivel tuto le ponemos el valor de la variable que es control de nivel vale, si el valor es aunque aquí debería darme bueno no pasa nada vale, entonces eh, simplemente esto una vez que lo conseguimos eh, si su valor es menor que el control de nivel lo ponemos al mismo valor para que cuando vuelva a cargar en inicio y lo encuentre nos ponga la, varia la variable control de nivel al valor de, de la llave de, de aquí de del local storage y con esto en teoría no sé si se me olvida algo debería de funcionar entonces la pantalla principal la que arranca el juego sería esta vamos a verlo voy a ponerlo aquí sería inicio esta sería la pantalla principal y voy a correrlo con el debug para verlo eh, debug layer lo pongo aquí y como veis ya me ha cargado si yo busco aquí local storage veis local storage nivel tutón vale 1 que es lo mismo que la variable de control de nivel vale la ha creado la ha cogido y la ha puesto entonces vamos a ver cómo cambia esto voy a dejarlo aquí en local storage vamos a correr el nivel 1 yo me voy me topo aquí con el cuadrito verde y veis que ha cambiado a 2 esto es el local storage ¿eh? esto es eh, para guardar entre sesiones ha cogido el nivel de, del tutorial o sea el nivel de el tutorial digo yo el nivel del control de nivel vale el de la variable que usamos para gestionar todo esto y como veis ha tardado un poquito vamos a verlo otra vez veis que aquí pone 2 vale nivel tuto pone 2 vamos a jugar el nivel 2 y veréis como ahora mismo nos cambia 3 y como cuando arranca la otra pantalla tarda un poquito veis ya lo tenemos en 3 ¿Qué hace esto pues que si yo arranco el juego otra vez arranca la pantalla de inicio y voilà tenemos los tres niveles desbloqueados aunque yo haya cerrado el juego y vuelva a jugar ¿Por qué? porque nos carga el local storage que vale 3 y coge la variable le da el mismo valor control de nivel 3 vale entonces así ya tendríamos esto hecho un consejo que os doy eh, aquí en selector de nivel le hemos puesto que cuando toque en dibujos o en animación nos, va, nos lleva al nivel, como he dicho, importante el número, ahora lo vamos a repetir, pero esto es asincrónico. Quiere decir que es posible que si hay alguien muy nervioso jugando le da el nivel antes de que esto se haya cargado. Por tanto, se pueden, hay varias formas de paliar esto para que no ocurra. Por ejemplo, voy a subir esto. Cuando tocamos los dibujos... Y podemos ponerle otra condición, por ejemplo, que es si local storage eh, is processing jet, is processing sets. Vale. Si. Ay, quiero invertirlo. No me deja. A ver. Ah, sí. Si no está haciendo ningún proceso de coger. Y no está haciendo ningún proceso de reescribir. Entonces, cuando pulsamos, si no se está haciendo ninguno de estos dos procesos, entonces ya nos lleva al juego. Esto nos evita que alguien le dé muy rápido y no le haya dado tiempo a Local Storage a actualizarse. Voy a hacer, voy a poner un teclado. Esto es simplemente para, para el ejemplo. Esto no, no hagáis caso para poder borrarlo. ¿vale? Voy a decirle aquí que, que si pulso el espacio, que me borre todo. Para que podamos verlo ahora. Si pulso espacio... Voy a decirle que el local estoraje se borre. Bien, vamos a probarlo de nuevo. Recordar la pantalla de inicio. Aquí podéis aprovechar pues eso para poner vuestro logo, vuestro nombre, vuestro correo, lo que queráis. Pero la utilizamos para cargar todo el sistema de local storage, en este caso de los niveles. Vamos a ver que funciona todo correcto. Voy a correrlo con el dibujo otra vez para verlo bien. Aquí lo tenemos. Como veis, tenemos los tres desbloqueados porque local storage valía 3. Si yo ahora me voy al 3, me paso el nivel 3, aquí con nuestro amigo Mike. El 4 se ha desbloqueado, local storage vale 4 porque no lo ha actualizado cuando hemos llegado a, a esta pantalla. Y en sistema vemos que control de nivel vale 4. Vale, si yo ahora pulso espacio aquí, no pasa nada porque no he dicho que reinicie. Simplemente si yo arranco el juego otra vez. 
¿Veis? Solo la primera porque se supone que ha borrado la llave de local storage. Entonces aquí local storage vale 0 al igual que la variable. Simplemente ha cogido el valor de la variable porque no existía, lo hemos borrado. De control de nivel como veis aquí abajo. Y básicamente es esto. Yo ahora me paso el nivel 1. Pum, local storage pasa a nivel 2. ¿Vale? Que lo ha cogido de la variable. Nivel 2, pues lo mismo con el 3. Pasa a nivel 3. Yo puedo volver a jugar el nivel 2 y esto no varía. Por las condiciones que le hemos dado que las vamos a repasar. ¿Vale? Y básicamente esto es el tutorial. Vamos a dar un repaso rápido. A ver, vamos desde el inicio ya que lo tenemos todo hecho. Eh, una pantalla, yo aconsejo siempre para hacer toda la, todo esto. ¿Vale? En la pantalla de inicio, donde sea, que no sea en el menú ni sea en una pantalla aleatoria, que sea cuando carga el juego. Eh, aquí, por ejemplo, yo le he dicho que se vaya automáticamente. También podéis poner, cuando está todo completo, que salga un texto pulsa estar y que si se pulsa estar cuando ha salido el texto, pues ya que os lleve. Que quiere decir que ya está todo cargado. Esto ya, es, si veis algunos de mis juegos, veréis que lo tengo así. Sale la pantalla con el logo y tal y veréis que sale pulsa estar para jugar. Pues ese estar no sale hasta que no está todo esto cargado. ¿Vale? Yo aquí lo he hecho para el ejemplo, simplemente cuando esté todo cargado completo, que se vaya ahí. Entonces simplemente pues mire, eh, checamos si existe en local storage el, la llave. Si no existe, la creamos y le damos el valor del control de nivel, que es este, que es con lo que vamos a controlar los niveles. Si sí que existe, perfecto, lo cogemos, cogemos la llave. Eh, una vez que la hemos cogido, le damos el valor de la llave a control de nivel, a la variable global control de nivel. Entonces ya nos lleva aquí al menú de selección, que tenemos un sprite, que es el mismo en todos, es el mismo sprite, y tiene dos frames, frame 0, que es bloqueado, y frame 1, que es desbloqueado. Esto se puede hacer igual con frame, con animaciones, como queráis. Como os digo, esto es solo una forma de hacerlo. Eh, bien, tenemos esto, y después tenemos cada nivel, en el que cuando terminamos, pues hemos puesto aquí un sprite para, para esto, ya digo que depende del juego, que este sprite tiene una variable local que tiene el valor del nivel siguiente. ¿vale? En el nivel 1 tiene valor 2 y en el nivel 2 tiene valor 3. ¿vale? Simple, hace esto porque luego aquí, en su, en su event set, le decimos que cuando llegamos al final de nivel, si, si su variable local es mayor que control de nivel, que es la variable global que usamos para controlar los niveles, eh, pues que no lo igual, ¿eh? Y nos vamos otra vez al menú seleccionar, porque en el menú seleccionar le hemos dicho que cuando empieza el layout, por cada llave, si la variable global es mejor, o sea, es mejor es menor, eh, se nos pone en el frame 1, ¿vale? Por cada dibujo, si, si, si su variable local de aquí es menor, que la variable control de nivel se nos pone el frame a 1, entonces ya está desbloqueado. Porque aquí le hemos dicho que cuando lo pulsamos, simplemente si ese si, si su frame es 1, quiere decir que está desbloqueado, nos llevará al layout. Esto es importante, que nos dirá el layout del nombre y el número del final lo cogerá de la misma variable, de aquí de, de, del sprite. ¿vale? Entonces esto se llama n-1, 2, 3, 4 y 5. Entonces le decimos, llévanos a n guión y nos coges el número del final de la misma variable local de cada sprite de estos. Este se me ha descentrado. Ahí. Vale. Eh, espero que haya quedado claro. Sé que puede liar un poco. De todas formas, dejaré en la descripción el, el, el caps este. Lo podéis abrir con el... Sí, creo que sí. Podéis abrirlo con Construct 3 gratuito. Y en cada nivel de aquí, en cada set es el mismo código. ¿eh? Esto no cambia, es el mismo en todos los niveles. Simplemente nos lleva, nos pregunta el, el nivel de la variable local de, del sprite. ¿vale? La variable local esta, de, del sprite este, del chivato. Simplemente nos pregunta... Si es mayor que control de nivel, quiere decir que, que vamos a avanzar un nivel. Por lo tanto, la variable global nos no suma uno, digamos. Nos coge el valor de, de ese sprite y nos lleva otra vez al menú seleccionar. Y creo que ya está todo.
Y luego aquí en Select, pues ya todo esto del local storage. Cuando empezamos layout, eh, cogemos la llave porque ya está creada sí o sí, o bien porque hayamos jugado, o bien porque se ha creado en el menú eh, aquí en el inicio. Entonces, una vez conseguida, si vale menos que la variable global, le damos ese valor. Y aquí cuando tocamos al sprite, pues nos lleva a su a la pantalla correspondiente, siempre y cuando ya estén todos los procesos hechos de local storage, para que nadie que sea muy nervioso le dé y no reviente el juego. Esto del espacio, nada, eso no es simplemente para el ejemplo. Y nada, sé que se ha hecho un poquito largo el tutorial, pero es que es, difícil, es más difícil de explicar que de hacer. Así que no preocuparse, dejaré el ejemplo en, en la descripción del vídeo. Y nada, espero que os guste y nos vemos en el, en el siguiente tutorial de U.